Welcome back to my another brand new vlog. On a day, for actually vlog, Kora, actually, shop kichhu mon moni shota chilo na. A bigo to doi ting ma shem modhe on a kichhu yama shete hoye kisse. So actually, oi bhabe ami mentally bhabe kono bhabe actually prepared chilam na vlog Kora. To jai hok abar. ভাবলাম আপনাদের সাথে ব্লগ করি আর সবাই যেহেতু বলতেছে অনেক দিন থেকে আমি কেন ব্লগ করি না তো আমরা ফাইনালি হচ্ছে ইউএসএ তে যাচ্ছি ফুল ফ্যামিলি তো সবাই মিলেই যাচ্ছি আমি আমার হাজবেন্ড আমার বেবি তো আমরা এখন প্লেনে ঢুকছি আর অনেকে হয়তো জানেন না আমার বাবা মারা গেছে হচ্ছে সেপ্টেম্বরে 29 তারিখে তার কিছুদিন পরেই আসলে আমাদের ভিসাটা পেয়েছি আমরা যদিও আমাদের অনেক আগে থেকে প্রসেসিং চলতে ছিল তো হঠাৎ করে আসলে ভিসা পাওয়া আর সবকিছু জানেনলি ভাবে তার ভিসা পাওয়ার পরে হচ্ছে এক মাসের এক মাসের মাথায় আসলে মানে কি বলবো ফ্যামিলিকে ছেড়ে অন্য দেশে ইউএসএতে আসাটা আমার জন্য অনেক কষ্টদায়ক ছিল আর আর বেশি কষ্ট ছিল যে আব্বু হচ্ছে হলো মেয়ে মারা যাওয়ার হচ্ছে এক সপ্তাহ পর আসলে আমি একটা আমার কাছে অনেক গুড নিউজ থাকতো যদি আব্বু থাকতো যেহেতু আল্লাহ পাকের আসলে ইচ্ছা আল্লাহ যা চাইবে তাই সেটাই হবে এবং সেটাই আমাদের ভালোর জন্যই হবে তো সব কিছুই আসলে মেনে নিতে হয় কিছুই করার নাই তো কি আর করার তো তারপর আফসোস লাগে যে আব্বু হয়তো বা যদি শুনে যেত বা হয়তো বা তাহলে হয়তো বা আমার বেশি ভালো লাগতো আব্বুকে সবসময় অনেক মিস করি আর হচ্ছে হলো সব কিছু আসলে মেনে নিতে আমার ক্যান্সারে অনেক মানে কষ্ট লাগতেছিল এক আব্বুকে হারালাম দ্বিতীয়ত ফ্যামিলি সবাইকে ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে এটি আমার কাছে অনেক বড় মানে আমি এই জিনিসগুলো আসলে মেনে নিতে পারতেছিলাম না অনেক কষ্ট লাগতেছিল জানি না আজকে আমি আসলে ভয়েস ওভার কি দিতেছি কি বলতেছি বাট আপনার সবাই প্লিজ ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন আর হচ্ছে তারপরে কি বলবো আসলে আমি বুঝতেছি না যাই হোক তারপরে তো এই প্লেনে উঠলাম তো ওঠার পরে আমার ছেলেকে গিফট দিছে তো সে গিফট দেখলো তারপরে হচ্ছে আমরা প্লেনে বসে বসে এই যে মুভি দেখতেছে সবাই আর হচ্ছে লং জার্নি আসলে তো প্রথমে আমরা হচ্ছে আমি এসে রাত একটায় হচ্ছে আমাদের প্লেন ছাড়ছে আর হচ্ছে আমরা এখন দুবাইতে হচ্ছে আমাদের ট্রানজিট থাকবে চার ঘন্টা এরপর ভাবলাম একটু মুভি দেখি তো তারপরে আমি মুভি খুঁজতে ছিলাম যে কি দেখব তো সব কিছু দেখতে ছিলাম আর কেন যেন অনেক খারাপ লাগতেছিল অনেক কষ্ট লাগতেছিল আসলে 
বললে আসলে মানে বুঝাতে পারবো না এই আর কি তো তারপরে মানে আমি শুধু একটাই চিন্তা করি যে ফ্যামিলিকে ছেড়ে আসাটা এত কষ্ট কেন আগে আগেও ভাবতাম যে যারা বাহিরে থাকে তারা ফ্যামিলি ছাড়া আসলে কিভাবে থাকে সেটাই আসলে মানে আমার সাথে হলো মানে আমিও এখন আমার ফ্যামিলি ছাড়া তার দিচ্ছি অনেক কষ্ট লাগে আসলে এই কষ্টগুলো কাকু কাউকে আসলে বলে আসলে বোঝানো যাবে না তো তারপরে কি আর করব মুভি দেখার জন্য এই করতেছিলাম কিছুই ভালো লাগতেছে না এই আর কি তারপর মুভি দেখব তারপর কিছুক্ষণ পর হচ্ছে রাতে ডিনার চলে এসেছে তো এটা যদিও নেহানে তো অনেক কিছুই ছিল পাস্তা ছিল তারপর হচ্ছে বান ছিল তা আমি এসে খাবার আমার কাছে মোটামুটি লেগেছে মানে অত মজা ছিল না খাবার তো তারপরে আমার ছেলে হচ্ছে হলো মুভি দেখতে ছিল একটু পাস্তা ট্রাই করলো যদি অনেক ঠান্ডা ছিল তারপরে হচ্ছে এগুলো খেয়েছে চিকেন ছিল তারপর হচ্ছে একটা জুস ছিল তারপর হচ্ছে ডেজার্ট আইটেম ছিল কুকিস ছিল বাটার ছিল মানে এগুলো ছিল তো খেয়েছে এরপরে আমার খাবার আসছে আমার খাবার হচ্ছে লো ফ্যাট মিল নিয়েছিলাম আমি তো এটাও খেয়েছি আর হচ্ছে মুভি দেখতেছিলাম তো আর শুধু ওয়েট করছিলাম কখন আসলে দুবাইতে গিয়ে পৌঁছাবো কারণ প্লেন জার্নি অনেকটাই হচ্ছে বোরিং আমার কাছে মনে হয় তো কে আর করার তো বসে বসে মুভি দেখতেছিলাম তারপরে আমরা দুবাইতে ল্যান্ড করেছি টাইমটা আসলে এক্স্যাক্টলি আমার মনে নেই কয়টার দিকে তাও হয়তো বা মেবি আমরা পাঁচটা ছয়টার দিকে ল্যান্ড করেছি তো দুবাই শহরটা ভালোই লাগতেছিল অনেক উপর থেকে আর অনেক ছোট ছোট লাইটগুলো দেখা যাচ্ছিল তো আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে তো তারপরে আমরা নেমে হচ্ছে আমরা হচ্ছে এরপরে দুবাই হচ্ছে এয়ারপোর্টে নেমে গেলাম তো এয়ারপোর্টটা অনেক সুন্দর ছিল আর অনেক বড় ছিল তো সব কিছু দেখতেছিলাম আমরা আর হচ্ছে আমরা এরপরে কোথায় মানে কোন গেটে যাব ওইটা হচ্ছে ওই দিকে আমরা যাচ্ছিলাম তো তারপর হচ্ছে এই যে অনেক ওরা হচ্ছে যেহেতু সামনে ক্রিসমাস ডে তো এই সেই উপলক্ষে ওরা অনেক ডিসকাউন্ট দিচ্ছে প্লাস হচ্ছে অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন আসছে তো আমরা এগুলো সব কিছু দেখতেছিলাম আর হচ্ছে ঘুরে ঘুরে আর আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছিল এরপরে আমার ফেস দেখলে বোঝা যাচ্ছে আমি কতটাই আসলে টায়ার্ড ছিলাম আর হচ্ছে মন খারাপ তো আছেই সাথে এই যে আমার ছেলে ও যদি অত টায়ার্ড হয়নি বাট আমার অনেক টায়ার্ড লাগতে ছিল তারপর এই যে দুজনেই ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছিল আর আশেপাশে অনেক ফুড ছিল তো আমরাও খাবার খাবো ট্রাই করতেছিলাম তো তারপরে এই খাবারগুলো অনেক ভালো লাগতেছিল তো ভাবলাম যেহেতু সামনে ম্যাকডোনাল্ডস আসে তো তারপর ভাবলাম যে আমরা ম্যাকডোনাল্ডসে একটু কিছু খাবো আর স্টারবাক্সে কফি তো মাস্ট দরকার সকালবেলা যেহেতু কফি না হলেই নয় তারপরে যে আমার এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আর আসলে শোরুমগুলো ছিল এই যে স্টারবাক্স বাট অনেক ভিড় ছিল তারপর আমরা এক জায়গায় বসেছিলাম পরে গিয়ে নিয়ে আসছে ম্যাকডোনাল্ডস ও ইউজ পরিমাণে মানুষ ছিল তারপরে তো খুব সকাল প্রায় অলমোস্ট ছয়টার দিকে আমরা কফি খাচ্ছিলাম প্লেন ছাড়া কিছুক্ষণ আগে কফি খেয়ে দেন হচ্ছে আমি একটু আমার কাছে একটু ভালো লাগতে ছিল মানে একটু ফ্রেশ লাগতে ছিল যেহেতু কফিটা খেয়েছি খুব সকালবেলা তো এই আর কি আর এখানে এয়ারপোর্টটা অনেক সুন্দর ছিল যদি ওই টাইমটা রাত ছিল যেহেতু আমাদের প্লেন ছাড়ার সময়টা সকাল হয়ে গেছে আর সবাই হচ্ছে রেস্ট নিচ্ছে তো আমাদের অলমোস্ট প্লেন চলে এসেছে তো আমরা এখন আসলে প্লেনের দিকে রওনা দিচ্ছি ওই যে আমাদের প্লেন তো আমরা এখন যাচ্ছি আমার ছেলে তো ব্যাগ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেছে ও অনেক মজা অনেক এনজয় করতেছে 
তো তারপরে হচ্ছে আমিও যাচ্ছি ব্যাগ নিয়ে সাথে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর সব মেমোরিগুলো সাথে নিয়ে যাচ্ছি আসলে তো কেন জানি মানে যাচ্ছি অনেক ভালোই লাগছে তারপরও কেন জানি মনটা খুব কষ্ট লাগতেছে অনেক খারাপ লাগতেছে ফ্যামিলির জন্য তো তারপরে হচ্ছে আমরা এখন প্লেনে উঠব এই প্লেনই হচ্ছে আমরা ইউএসএ যাচ্ছি এবং বোস্টনে আমাদের ল্যান্ড হবে তো তারপরে তো প্লেন অলরেডি ছেড়ে দিয়েছে তো এখন আমরা আসলে ফ্লাই করব এরপর আমরা দুবাই ছেড়ে চলে যাচ্ছি বোস্টনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম তো এখন আমরা হচ্ছে হলো সকালে আমাদেরকে নাস্তা দিয়েছে এখানে আছে অ্যাপেল জুস জুসটা অনেক মজা ছিল আর মানে আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে তারপরে হচ্ছে এখানে বান দিয়েছিল আর ডেজার্ট আইটেম দিয়েছিল তারপর কিছু মিক্সড ফ্রুটস দিয়েছিল তারপর হচ্ছে বাটার দিয়েছে তারপরে হচ্ছে বানটা অনেক মজা ছিল আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে অনেক সফট ছিল আর এটার মধ্যে ছিল হচ্ছে হলো মেবি তারপরে এটার ভিতরে ছিল সসেস আর একটু আলু ভাজি আর ডিম অমলেট ছিল আর সাথে ছিল টমেটো আর হচ্ছে মাশরুম একটা মিক্সড ছিল তা আমার কাছে অ্যাভারেজ লেগেছে আর এই হচ্ছে নেহানের ছিল নেহানের হচ্ছে এগ ছিল তারপর পটেটোস ছিল মিক্সড ফ্রুট ছিল ডেজার্ট ছিল জুস ছিল বাট তো এরপরে আমার খাবার চলে আসছে বান ছিল আর হচ্ছে আমি সেভেন আপ নিয়েছিলাম আর মিক্সড একটা নাট ছিল আর কেমন জন্য খাবার থেকে একটা কেমন একটা স্মেল আসতেছিল ব্যাড স্মেল আমার কাছে কেন আই ডোন্ট নো আসলে তো অনেক খাবার দিয়েছে বাট কেন যেন তৃপ্তি করে একটা তৃপ্তি সহকারে একটা যে খাবারটা খাওয়া এটা কেন যেন হচ্ছিল না তো তারপরে এই যে এখানে সালাদ দিয়েছিল একটা চিকেন সসেস দিয়েছিল আর হচ্ছে ক্যারট ম্যাশ ছিল আর কিছু বিন দিয়েছিল এই আর কি তো তারপর কি আর করব খাচ্ছিলাম আর হচ্ছে এত সুন্দর সুন্দর আসলে আকাশ মেঘ দেখতেছিলাম আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছিল মনে হচ্ছে যে মানে কি বলবো চোখে আসলে অনেক শান্তি লাগতেছিল তারপরে আবার যখন একটু অন্ধকার হয়ে আসছিল তখন হচ্ছে এরকম একটা ভিউ ছিল তো এটা হচ্ছে আইসল্যান্ডের উপরে যখন ছিলাম আমরা তখন আসলে দেখলে বোঝা যাচ্ছে নিচে হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে মেঘ ছিল আর ওই সময়টা অনেক ঠান্ডা ছিল তো এর জন্য যে কুয়াশাগুলো দেখা যাচ্ছিল তারপর হচ্ছে সবারই কমন থাকে ওয়াশরুম নিয়ে তো আমি যদিও ওয়াশরুমে ওরকমটা আসলে যাইনি কারণ হচ্ছে ওয়াশরুম আমার যদিও মানে কি বলবো আমার মানে যেহেতু একটা বড় একটা প্লেনে দুইটা ওয়াশরুম তো ডেফিনেটলি ওয়াশরুম আসলে খুবই নোংরা থাকে এই আর কি তারপরে হচ্ছে এটা আমাদের দুপুরে খাবার ছিল তো এরপরে আমরা হচ্ছে দুপুরে খাবার ছিল বাট হচ্ছে হলো যেহেতু আমরা দুবাইতে ছিলাম আর আমরা এখন যেহেতু বোস্টনে একই এয়ারলাইন্সে যাচ্ছি সো এর জন্য খাবারগুলো আসলে সেম ছিল তো এর জন্য সেম খাবার আসলে ভিডিও করার কোনো দরকার ছিল না তাই আসলে আমার করাও হয়নি তারপরে হচ্ছে এই তো খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম এই হচ্ছে আইসল্যান্ড আইসল্যান্ডে এই যে নিচের এটা পুরোটাই আসলে আইস ছিল আর এই যে অনেকটা যেদিকে তাকাবার শুধু বরফ আর বরফ ছিল তা আমার কাছে এটা অনেক ভালো লাগছে আমি এই জিনিসটা অনেক উপভোগ করেছি আমি শুধু তাকিয়েছিলাম এই যে আইস সার পাশে হচ্ছে যে একটু পানি দেখা যাচ্ছে তো আমার কাছে এটা অনেক মানে অনেক ভালো লাগছে আর এটা সামনাসামনি দেখতে আরও বেশ অনেক ভালো লাগে তো যাই হোক তা আমরা এগুলো দেখতে ছিলাম যদিও ফার্স্ট টাইম আমার দেখা তো আমার কাছে অনেক ভালো লাগছিল আর যদিও আইসল্যান্ডের উপরে প্লেন অনেক শেক করতে ছিল যেহেতু অনেক মেক ছিল এখানে তো এই আর কি যদি কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তারপর সন্ধ্যার দিকে হচ্ছে প্রায় হচ্ছে এটা হচ্ছে ভিডিও শ্যুট করা ছিল আমার তো এটা অনেক ভালো লাগছে আসলে প্লেন জার্নিটা এত বোরিং ছিল যা বলার বাহিরে 
আর খুবই আসলে জার্নিটা খুবই কষ্ট ছিল টোটাল টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমরা প্লেনে ছিলাম মানে উইথ ট্রানজিট সহ আসলে প্রথমে হচ্ছে ছয় ঘন্টা ছিল বাংলাদেশ থেকে দুবাই তারপর হচ্ছে আমরা চার ঘন্টা ছিল দুবাইতে ট্রানজিট তারপরে হচ্ছে হলো আমরা প্লেনে উঠেছি একবারে হচ্ছে আমরা চোদ্দো ঘন্টা ছিলাম প্লেনে বোস্টনে নামার আগ পর্যন্ত তারপরে আমরা আসলে দিয়ে মানে কি বলবো সময় গুনতে ছিলাম আসলে আমরা কখন কখন ল্যান্ড করবে কখন ল্যান্ডিং হবে মানে আর ভাল লাগতে ছিল না তো ফাইনালি খুব দ্রুত মানে খুব কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি এরপরে আমরা কিছুক্ষণ পরে আসলে ল্যান্ডিং করব আর প্লেনও প্রিপারেশন নিচ্ছিল যে ল্যান্ড করবে আমাদেরকে বলছিল আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে খুব দ্রুত আমরা আসলে ল্যান্ড করব অনেক ভাল লাগতে ছিল কারণ হচ্ছে এত বড় একটা জার্নি আসলে আমার অনেক কষ্ট হয়ে গেছে আর আমার ছেলেও অনেক কষ্ট হয়ে গেছে ওরা মানে আর হচ্ছে মানে খুবই কষ্ট লাগতে ছিল এই যে হচ্ছে আমাদের ইউএসএ হচ্ছে বোস্টনে হচ্ছে আমরা এই যে খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আর উপর থেকে সব কিছু দেখা যাচ্ছে আর ভিউটা অনেক সুন্দর ছিল এরপরে আমরা হচ্ছে হলো এই যে ল্যান্ড করব তো প্রিপারেশন নিচ্ছিল সবাই তো তারপরে যাই হোক আমরা ব্যাগ ট্যাগ পেয়ে গিয়েছি ওই যে আমরা আসছি আমরা তো আসলে কি বলবো অনেক কষ্ট হয়ে গেছে এরপর আর ভিডিও করার কোনো মুড ছিল না দেখলাম যদিও মার্শাল্লাহ অনেক হ্যাপি ছিল আমিও হ্যাপি ছিলাম সবাইকে দেখেছিলাম সবাই আমাদের জন্য ফুল নিয়ে আসছে বেলুন নিয়ে আসছে ওয়েলকাম জানাচ্ছে তো তারপরে এই নেহান অনেক খুশি যে তার কাজিনদের সাথে এনজয় আছে তো যাই হোক তারপরে হচ্ছে আমাদের প্রায় হচ্ছে বোস্টনে আসছি আমাদের অলমোস্ট সাড়ে তিনটা বেজে গিয়েছে তো আজকে আমার ব্লগটা এ পর্যন্ত যদিও আমার ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গিয়েছে তো এই জন্য আসলে আমি দুঃখিত যদিও কি আর করার একসাথে সব ভিডিও দিয়ে দিলাম কোনো পার্ট করলাম না তো নেক্সট টাইম থেকে ইনশাল্লাহ আপনারা রেগুলার ব্লগ পাবেন সবাই আমাকে মেসেজ দিচ্ছে তো আসলে আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন সবসময় ভালো থাকতে পারি তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ